السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین السلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد کے عمر مولویڈے اورمگلڈ تیرت ان پستکت النظم سعودی ال پڑھکنا کالت اوریکل لیبن نن ناٹل ونو امبتار ال آننا نورما ولو نوری ال اوری یوگت ال پنگڑتو رنڈ تانیم ولو نورم اڈت اڈت پردیشنگ لانا اپول سید مولوی پلا کارننگ لالم اوڈے حاجر نڈاگی انڈت آئیتنو کنڈی لا یاتری لائی کمو نیان ترکی کلشل آیا ریوگت ال آننا رجو ادہت کانا دے مڈنگان منس وڑنگی لا യോഗം കഴിഞ്ഞ് നേരെ രണ്ടത്താണിയിലേക്ക് പോയി എൻ്റെ ഹൃദയം പൊട്ടി തകർന്നു പോക്കുമാർ വലിഞ്ഞു മുറുക്കി ഒരു പീടികയുടെ താഴ്വരയിൽ ഒരു ഷെഡ് അതിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് കർട്ടൻ കൊണ്ട് മറച്ച ഒരു കിടപ്പ് മുറി പോലെയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വരാന്തയും എല്ലാം കൂടി ഒരൊറ്റ മുറിയായി നിൽക്കുന്ന ഷെഡ് ആരാണ് ഈ സെയ്ദ് മൗലവി ഇരുപതിനും മുപ്പതിനും ഇടയിൽ പ്രായമക്കാരായ കുട്ടികൾ അറിയുമോ അദ്ദേഹത്തെ പലരും കേട്ടിരിക്കും ചിലർ കണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ അറിഞ്ഞവർ എത്രയുണ്ട് കേരള ജമ്മിയത്തുൽ ഉലമയുടെ അധ്യക്ഷ പദവി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന പുളിക്കൽ സമ്മേളന സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം ഞാൻ രാജിവച്ചു തൽസ്ഥാനത്ത് അവരോധിതനായത് സെയ്ദ് മൗലവിയായിരുന്നു മരണം വരെ അദ്ദേഹം അത് തുടർന്നു തൗഹീദ് പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ വീറുറ്റ നായകൻ ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ഈണത്തിൽ ഖുർആൻ വചനങ്ങൾ ഓതി ശുദ്ധവും ലളിതവുമായ ഭാഷയിൽ വിശദീകരിക്കും മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ശാന്തവും വിജ്ഞാന നിർഭരവും പ്രൗഢോജ്ജ്വലവുമായ പ്രഭാഷണം സദസ് നിശബ്ദമായി ഭക്തിയുടെ ഉൾക്കിടിലവും ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ മധുരിമയും പ്രഭാഷണ ചാതുര്യവും ഒന്നിച്ചാവാഹിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഷിർക്കിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളായ മാല മൗലിത് റാത്തിബുകളിലെ പദ്യങ്ങൾ മധുരമായ ഈണത്തിൽ നീട്ടിച്ചെല്ലുമ്പോൾ ആസ്വാദകരമല്ലാത്ത മറ്റൊരവസ്ഥയില്ല പക്ഷെ അത് ഖുർആാനും ഹദീസും അടിസ്ഥാനമാക്കി കാര്യകാരണ സഹിതം വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഷിർക്കിൻ്റെ ഈ നൂലാമാലകളെ ചിന്തിക്കുന്നവർ കഠിനമായി വെറുക്കും സെയ്ദ് മൗലവിയുടെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ശ്രോതാവ് ആസ്വാദകനായും നിരൂപകനായും തീരുമാനിക്കുന്നവനായും ക്രമേണ മാറി മാറി വരും ശുദ്ധ മനസ്സുകളിൽ തൗഹീദിൻ്റെ ശോഭയേറി തിളങ്ങുന്ന നിലയിൽ സദസ്സിൽ നിന്ന് മടങ്ങും പിറ്റേന്ന് മുതൽ ആ മനസ്സിൻ്റെ ഉടമ തൗഹീദിൻ്റെ ഭടനായി വീതിയിൽ കാണും എനിക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും മതി വരുന്നില്ല അതിരു കവിയാതിരിക്കാൻ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ മൗലവി വീട്ടിലുണ്ട് കലശലായ രോഗത്തിലാണ് ധൈര്യമായി പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യ ചികിത്സ പലതും നോക്കി മരുന്നുകൾ മാറി മാറി കഴിച്ചു ദാരിദ്ര്യം അതിനേക്കാൾ വലിയ രോഗമായി നിൽക്കുന്നു എനിക്ക് അസഹ്യമായ ദുഃഖവും വിഷമവും ഉണ്ടായി പക്ഷേ മൗലവി ആരോടും ഒന്നും പറയില്ല ആരോടും പരിഭവമില്ല സഹനത്തിൻ്റെ തൽസ്വരൂപം ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണത് വയ്യ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിച്ചത് കൊണ്ടായില്ല ഏതെങ്കിലും നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കിടന്ന് ചികിത്സ നടത്തണം ഞാൻ അതിനുള്ള ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കാം നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഭാര്യയും കൂടെ വേണം ഭാര്യയോടും വിവരം പറഞ്ഞു എന്നോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും അത് സമ്മതിച്ചു പിറ്റേന്ന് നേരം വെളുത്ത് ഞാൻ കുറെ ആലോചിച്ചു ഏത് ഡോക്ടറുമായാണ് ബന്ധപ്പെടു പെടേണ്ടത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തിയതും മുൻതൂക്കം നിന്നതും നിലമ്പൂരിലുള്ള ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ സാഹിബിനെയായിരുന്നു അവിടെ ഡിസ്പെൻസറിയും ചുരുക്കം ചിലരെ കിടത്തി ചികിത്സിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതായി അറിയാം പക്ഷെ അന്നത്തെ ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അധിക പേരും അറിയുന്ന ആളല്ല കേരള മുസ്ലിങ്ങളുടെ നാനോന്മുഖമായ നന്മക്കും വളർച്ചക്കും കളമൊരുക്കിയ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അനുഷേധ്യനായ അമരക്കാരൻ ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ സമർത്ഥനും വിജ്ഞാന സമ്പുഷ്ടനുമായ പ്രഭാഷണങ്ങളാൽ മതരംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ള തൂരികയും അതിലൂടെ നിർഗളിക്കുന്ന വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ നീരുറവകളും ചിലപ്പോൾ ആ തൂലിക ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ ശത്രുക്കളുടെ എടുപ്പുകളും കെട്ടുകളും തകർത്ത് കയറുന്നതാകും അറിവിൻ്റെയും കഴിവിൻ്റെയും അണക്കെട്ടുപോലെ ശാന്തഗംഭീരമായി നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ 
ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കേരളം അറിയുന്ന ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ സാഹിബ് നിലമ്പൂർ ഞാൻ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ ഇതല്ല എൻ്റെ സുഹൃത്തായ എം മുഹമ്മദിൻ്റെ മകനായിരുന്നു മൂർഖൻ വീട്ടിൽ എന്നാണ് തറവാട്ട് പേര് മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡ് പ്രസിഡന്റും പൗരമുഖ്യനുമായിരുന്ന പി ഉണ്ണിക്കമ്മു സാഹിബിൻ്റെ പി എ ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം പ്രമുഖ സമ്പന്നനും മുഹമ്മദ് അമാനി മൗലവിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഖുർആാൻ വിവരണം ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദീനി തൽപരനുമായ ഒലവക്കോട് പി കെ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് ഉണ്ണിക്കമ്മു സാഹിബിൻ്റെ പുത്രനാണ് മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡ് വിപുലമായ അധികാരങ്ങളുള്ള ഒരു സമിതിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ഒരു മിനി മുഖ്യമന്ത്രിയെ പോലെ ആയിരുന്നു ബോർഡ് മെമ്പർ മെമ്പർമാർ മിനി മന്ത്രിമാർ ബോർഡിൻ്റെ ഓഫീസ് കോഴിക്കോടായിരുന്നതിനാൽ ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ സാഹിബിൻ്റെ പിതാവ് മിക്കവാറും കോഴിക്കോടുണ്ടാകും അദ്ദേഹം ജുമാക്ക് പട്ടാളപ്പള്ളിയിലാണ് വരിക ഞാൻ അക്കാലത്ത് അവിടുത്തെ കത്തീബായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു സുഹൃത്തുക്കളുമായി മുഹമ്മദ് സാഹിബുമായി പരിചയപ്പെടുന്ന കാലത്ത് മകൻ ഉസ്മാൻ മദുരാശി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മദുരാശിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അടുക്കാൻ വയ്യ തീക്കട്ടയിൽ കൈ തട്ടിയാലുള്ള അനുഭവമാണ് കടുത്ത ഭൗതികവാദിയും നിർമ്മതവാദിയുമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വെറും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ശരിയാവില്ല മാർക്സിസത്തിൻ്റെയും വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദത്തിൻ്റെയും അങ്ങേ തലക്കൽ വരെ അദ്ദേഹം ചെന്നു കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന യുവാക്കളെ ക്ലാസ് കൊടുത്ത് മെരുക്കിയെടുക്കുന്ന സൈദ്ധാന്തിക ബാധ്യത മലബാറിൽ പടയെഴുത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായിരുന്നു അമ്പതുകളിലെ കഥയാണിത് കലാകാരൻ നാടക സംവിധായകൻ രചയിതാവ് അങ്ങനെ പലതും അക്കാലത്ത് തിരു കൊച്ചിയിലെയും പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറിലെയും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ അമർഷത്തിൻ്റെയും പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെയും കൊടുങ്കാറ്റ് വീശിയ ഒരു വിമർശന നാടകം കുപ്രസിദ്ധി നേടിയിരുന്നു ജ് ഒരു നല്ല മനസ്സിലാകാൻ നോക്ക് ഇതാണ് നാടകത്തിൻ്റെ പേര് സംവിധായകൻ ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ നാടകം അരങ്ങേറുന്ന വൻ സദസ്സുകളിൽ അദ്ദേഹം വേദിയിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കും ആ നിലക്ക് വെറുപ്പും ദേഷ്യവും ഏറ്റുവാങ്ങും അക്കാലത്തെ കൊച്ചിയിലും അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുള്ളതായി എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഹമീദ് പറയുന്നു എഴുപത്തിരണ്ടിൽ എന്നെ കാണാൻ ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ കൊച്ചിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു പാൻറ്റും അരക്കയും ഷർട്ടുമണിഞ്ഞ ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ എൻ്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരം പുതിയ പള്ളിയുടെ മെമ്പറിൽ കയറി ഖുതുബ നടത്തി പരലോകമെന്ന അനശ്വര ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രൗഢഗംഭീരമായ പ്രഭാഷണം സദസ്സിന് ഒരു പുത്തൻ അനുഭവമായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ഡോക്ടർക്ക് ഹമീദിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി അപ്പോഴാണ് ഹമീദ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുണ്ട് സുന്ദര സുമുഖനായ നീണ്ടു മലിഞ്ഞ ആപ്പിൾ നിറമുള്ള യുവാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം മേൽപ്പറഞ്ഞ നാടകം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ വരികയായിരുന്നു അത്രേ മനസ്സിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകാത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗ ശൈലിയാണ് ഹമീദിൻ്റെ ആ ഓർമ്മ കുപ്രസിദ്ധമായ ആ നാടകത്തിൽ കെ സി അബൂബക്കർ മൗലവിയെ പോലെ ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട് പരിഹാസ കഥാപാത്രം കെ സി അന്നും മലബാറിൽ അലയടിക്കുന്ന ലീഗ് മുജാഹിദ് വേദികളിലെ സരസ ഗംഭീരനായ പ്രഭാഷകനാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ലീഗ് വിരോധത്തിൻ്റെ പാരമ്യമാണ് നാടകത്തിൽ കെ സിയെ ഇപ്രകാരമൊരു പരിഹാസ കഥാപാത്രമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ച ചേതോവികാരം